我々忍者堂は国内外で忍者ショーを行うエンターテインメント忍者チームだぜひ何時のとこらにも呼んでくれそして我々がいるこの場所は忍者や VR 体験ができる道場だぜひみんなも遊びに来てほしい詳しくは忍者堂 YouTube チャンネルの概要欄を見てほしいそれでは今回の任務を確認しようビデオエージェントのびの者たちよ今回の任務は忍者の動きだその中でも敵から身を隠す方法陰法について調べる忍者はどのように身を潜めたか見つからないように動くためにはどのようにしたか調べろではご分を忍者はどのような隠れ方、逃げ方をしていたか知ってるかそもそも忍者の衣装は黒いから隠れなくても目立たないんじゃないですかそう、忍者の衣装は目立たない色をしているだが実際には真っ黒ではなかったと言われているんだえ、そうなんですねじゃあどうにかして隠れないと忍者は生き物を真似たり人間の錯覚をよく利用していたんだね人間の錯覚って思い込みとかですかその通り忍者は人間の心理をよく理解していたんだ忍者は情報収集や敵のかく乱などを主な活動とするよって敵地で忍者ということを知られてはいけないそのため情報収集をするには変装することがある承認期には商人や僧侶侍など異なる職種に姿を変える七宝でと呼ばれる服装が書かれている僧侶であれば人々の悩みを聞いたり商人であれば政治や経済の話に関心があっても疑われることは少ないまた敵から隠れる方法としては手足を縮めうずくまるうずら隠れや袖で顔を覆い目だけ少し出し息の音も出さない観音隠れなどがある忍者たちが隠れます。頑張って見つけましょう二人隠れていますわかりますか<音声>こことここ何人隠れているでしょうかせいかいは。四人です。ここからは。忍者盾講座だ。みんなで刀の使い方を勉強しよう。今回は。下段。発想。けさぎり。ちぶりの音の四つを見ていただく。まずは見本を。下段、発想、けさぎり、ちぶりの音。二人のデモンストレーションを見ていただこう。
解説はチブリの塔ですまずは見本を見ていただこう血のついた刀を敬礼状態で構え血を前に飛ばすように刀を前にそして塚頭を持って帯に収めるこい口を左手で少し隠れるようにして持ち人差し指と親指の間に峰を置き前にスライド鞘を後ろに引きぽとりと落ちたら鞘から迎えに行きノートそれでは自分の目線で10回繰り返しやってみよう。しっかりと敬礼状態から2毎日を飛ばすように3刀を振りすぎないように。自分の視界に入るところに下ろす5あと半分から迎えに行き八。塚頭を持って帯に収めるはい、九。あと一回十。以上ではまた次回さらば。